നമസ്കാരം ഫുട്ബോൾ ഫാൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫുട്ബോളേഴ്സ് ലൈഫ് അർജന്റീന വേഴ്സ് സൗദി അറേബ്യ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറെ ചർച്ചകൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ മാച്ച് റിവ്യൂ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വൈകി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ പറയാം പക്ഷെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരു ക്വിക്ക് റിയാക്ഷൻ ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ മാച്ചിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് കാരണം ഇപ്പൊ തന്നെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അർജന്റീന ബലൂൺ പോലെ ഊതി ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ടീമാണ് ഓവർ ഹൈപ്ഡ് ടീമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സൗദി അറേബ്യ പോലെ ഒരു ടീമിനെതിരെ തോക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അർജന്റീനയിൽ ഒരു പക്ഷെ വേൾഡ് കപ്പിൽ ഇനി അധികം മുന്നേറാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാധ്യതയില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വശം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മറുവശത്തിൽ സ്പെയിൻ ഇതുപോലെ വേൾഡ് കപ്പ് ആദ്യത്തെ മത്സരം തോറ്റുകയും പിന്നീടുള്ള മത്സരങ്ങൾ ജയിച്ച വേൾഡ് കപ്പ് അടിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷെ അർജന്റീന ആ ഒരു പാതയിലേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ള മാച്ചുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സോ ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല കാരണം ആൾക്കാർ ഇതിന്റെ പുറകിൽ ഡേറ്റ വെച്ച് സംസാരിക്കണം ആൻഡ് ഡേറ്റ വെച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ പ്രീ മാച്ച് ഡിസ്കഷൻ ഡിസ്കഷൻ എന്നല്ല ഞാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒരു പ്രീ മാച്ച് എന്റെ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവില് പല പ്രേക്ഷകരുമായിട്ട് ഒരു ചർച്ച പോലെ നടത്തിയിരുന്നു ഈ പറയുന്ന ചാനലിൽ തന്നെ അതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് സൗദി അറേബ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടീം മാക്സിമം പോയാൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ഷോർട്ട് ഓൺ ടാർഗറ്റ് അർജന്റീന എന്ന് പറയുന്ന ടീം ഒരു പക്ഷെ ആറ് എട്ട് ഷോർട്ട് ഓൺ ടാർഗറ്റ് അപ്പൊ ഇത് വെച്ച് നോക്കാൻ നേരത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അർജന്റീനയ്ക്ക് ജയിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാധ്യത കൂടുതലായിരുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്റെ വാക്ക് തർക്കം നാ സൗദി അറേബ്യയുടെ രണ്ട് ഗോളും വന്നത് രണ്ട് ഷോർട്ട് ഓൺ ടാർഗറ്റിലാണ് അർജന്റീനയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഷോർട്ട് ഓൺ ടാർഗറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഈ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സോ ഈ പറയുന്ന പോലെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ അർജന്റീനയുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇപ്പോൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അർജന്റീന റൈറ്റ് സൈഡിൽ സൗദി അറേബ്യ അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് എക്സ്പെക്ടഡ് ഗോൾസിലേക്കാണ് അപ്പൊ എക്സ്പെക്ടഡ് ഗോൾസ് നോക്കാൻ നേരത്ത് രണ്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് ആറ് അതായത് മിനിമം ഒരു മൂന്ന് ഗോൾ അടിക്കേണ്ട ഒരു കളിയായിരുന്നു അർജന്റീനയുടെ നേരെ മറിച്ച് സൗദി അറേബ്യയുടെ എക്സ്പെക്ടഡ് ഗോൾസ് നോക്കി അതായത് ഒരു ഗോൾ പോലും അടിക്കാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സൗദി അറേബ്യയിൽ ആൻഡ് നമ്മൾ വേറെ കണക്ക് കണക്കി നോക്കാൻ നേരത്ത് അവരുടെ ഷോർട്ട് ഓൺ ടാർഗറ്റ് നോക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ രണ്ട് ഷോർട്ട് ഓൺ ടാർഗറ്റ് അതും ടു ബ്രില്യൻ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ടോപ്പ് നോട്ട് സ്ട്രൈക്ക് നമ്മൾ ഈ പ്രീമിയർ ലീഗിലും ലലീഗയിലും ബുണ്ടസ് ലീഗയിലും ഒക്കെ വേൾഡ് ക്ലാസ് ഗോളുകൾ പോലെയുള്ള ഒരു ഗോളായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഗോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യത്തെ ഗോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഒരു പക്ഷെ ഡിഫൻഡർ കുറച്ചും കൂടെ ടൈറ്റ് ആവാം മാർട്ടിനസിന് കുറച്ചും കൂടെ സേവ് ചെയ്യാമായിരുന്നു പ്രോബബ്ലി ആംഗിൾ അത്രയ്ക്ക് പവർഫുൾ ആയിരുന്നില്ല പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ ഗോൾ വാസ് എക്സെപ്ഷണൽ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഗോളിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ ഷോർട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ആകെ കൂടെ അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എക്സ് ജി നോക്കിയ അമ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ മിനിറ്റ് നാപ്പത്തെട്ടാമത്തെ മിനിറ്റ് അമ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു അത്രേ ഉള്ളൂ അതിൽ നാപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ മിനിറ്റിൽ ആ അടിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു ഗോളിന്റെ എക്സ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് അതേപോലെ തന്നെ അമ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ മിനിറ്റിൽ അടിച്ച ഗോളിന്റെ എക്സ് ജി വാസ് പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ നോ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ടീം ഇത്രത്തോളം ചെറിയ എക്സിയിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഗോൾ അടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാധ്യത പൊതുവെ ഫുട്ബോൾ ലോകത്ത് വളരെ റയർ ആയിട്ടുള്ള കളികളിലെ നിങ്ങൾ കാണുള്ളൂ ഇങ്ങനത്തോളം റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള സൗദി അറേബ്യ കൊണ്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല അൺലെസ് രണ്ടിൽ അവർക്ക് കുറച്ച് ഭാഗ്യവും അവരുടെ സൈഡിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ മറിച്ച് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി ഏത് രീതിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അർജന്റീനയുടെ പെർഫോമൻസ് അറുപത്തൊമ്പത് ശതമാനം പൊസിഷൻ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ടോട്ടൽ ഷോട്ട് ആറ് ഷോർട്ട് ഓൺ ടാർഗറ്റ് ആറ് ഷോർട്ട് ഓൺ ഓഫ് ടാർഗറ്റ് ദേ ആർ ഓൾ റിയലി ഗുഡ് അവർ കൂടുതൽ ബിഗ് ചാൻസസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു രണ്ട് ബി
so if you really look at it aaditya uh, one two chances especially messi da pinne moon offside goal so uh, that was also taken into consideration appo offside goal um kuda nammal sherikkum parna manasilaakkanda oru situation undu and chela performance gal theerchayattum mosham thanne aayirunnu demarayade performance oru pakshe athrayum expected aayittulla oru performance aayirunnilla appo njan ee oru cheriya video la njan conclude cheyan aagrahikkunna endha nu cheyichal അർജന്റീനയെ അങ്ങനെ എഴുതി തള്ളാനായിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഇനി അവർക്ക് ഭാഗ്യമില്ലാണ്ട് ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി ഓൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിൽ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ടോപ്പ് ലെവൽ ടീം പെർഫോം ചെയ്യേണ്ട പെർഫോമൻസ് ആണ് അവർ കാഴ്ചവെച്ചത് സൗദി അറേബ്യ ഹൈ റിസ്ക് ഹൈ റിവാർഡ് ഗെയിം ആണ് എടുത്തത് അത് അവർക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആയി ഹൈ ക്രെഡിറ്റ് ടു ദൻ ഒട്ടും തന്നെ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് എക്സിയിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഗോൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതും ഹൈ ലൈനിൽ ഹൈ റിസ്ക് വെച്ച് കളിച്ചു അവരുടെ അർജന്റീനയുടെ ഓഫ് സൈഡ് ട്രാപ്പ് അവർ ബ്രില്യൻലി സെറ്റ് ചെയ്തു ആൻഡ് പോരാത്ത തന്നെ സൗദി അറേബ്യയുടെ ഗോൾ കീപ്പറിന് ഒരു പോയിന്റ് ബ്ലാങ്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ പോയിന്റ് ബ്ലാങ്ക് ലൗതാറു മാർട്ടീനസിന്റെ അല്ല ലൗതാറു മാർട്ടീസ് അല്ല ടാഗ്ലഫിക്കോ ആ പോയിന്റ് ബ്ലാങ്ക് സേവ് ദാറ്റ് വാസ് അബ്സുലൂട്ട്ലി പീച്ച് ഓഫ് എ സേവ് അതും ഒരു പക്ഷേ എന്താ പറയണേ സൗദി അറേബ്യനെ ഫേവറബിൾ ചെയ്തു സോ വളരെ റെഗുലറായിട്ട് നടക്കാത്ത ഒരു ജയമാണ് സൗദി അറേബ്യനെ സംബന്ധിച്ച് അവർ കളിച്ചു അവർ റിസ്ക് എടുത്തു അവർ ജയിച്ചു പക്ഷേ ഇഫ് ദ കണ്ടിന്യൂ ഡൂയിങ് ദിസ് റെഗുലറായിട്ട് ജയിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കുറവാണ് നേരെ മറിച്ച് അർജന്റീന ഇഫ് ദ കണ്ടിന്യൂ ടു ഡൂ ദിസ് ഈ സൗദി അറേബ്യക്ക് ഇതിനെ കാണിച്ച ആ പെർഫോമൻസ് ഇനി എല്ലാ ടീമുകളിലും ഇതിനെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജയത്തിനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് നാം ഒരിക്കലും നമുക്കൊന്നും എഴുതി ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അർജന്റീന ജയിക്കുമോ തോക്കുമോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിട്ടേ നമുക്ക് അനാലിസിസ് നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ഗെയിമിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഓൾറെഡി പലവരും പല ചർച്ച ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ആക്കി ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും സൗദി അറേബ്യ നല്ല ഹൈ പ്രസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന പോലെ വൺ ടച്ച് ഫുട്ബോൾ അർജന്റീന മിസ് ചെയ്തു ഡിമറിയുടെ പെർഫോമൻസ് വാസ് പ്രിറ്റി ആവറേജ് ഈവൻ മെസ്സി പോലും തൻ്റെ ഒരു എലീറ്റ് ലെവൽ പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെച്ചു എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരു പ്രോപ്പർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വൺ ഓൺ വൺ കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിങ്ങർ അർജന്റീനയിൽ കാണുന്നില്ല ഈവൻ തോ ദേ പ്ലേഡ് എ ഫോർ ഫോർ ടു ഫോർമേഷൻ ആ ആ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു വൺ ഓൺ വൺ എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് ത്രൂ ബോൾ കളിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പ്ലെയർ അവിടെ എന്തെന്നാലും ഇല്ല താനും ആൻഡ് ഒന്ന് രണ്ട് ഡിമറിയൊക്കെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി മെസ്സിനെ റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ളതും മിസ് ആയിട്ടുണ്ട് സോ ദ ഡെഫിനറ്റ്ലി എ ലോട്ട് ഓഫ് മിസ്സസ് ദേ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ദാറ്റ് വിൽ കം ഡൗൺ സൂൺ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു Do let me know guys thank you so much for watching take care bye bye